Selam ben Şirin videoma hoş geldiniz. Bugün yine yeni bir seri çekeceğim. Çünkü sıkıldıkça yeni seriler çekiyorum. Fantezi işte ne yaparsınız. Bu videoda Blackjack'teki 7 oyuncu tipini işleyeceğim. İyi seyirler. Survivor'ı düşürdüğü an kaç çektiren pezevenk oğlu pezevenk. Affedersiniz ama ben bu tiplere insan diyemiyorum. Yahu sen hadi Survivor'ı düşürdün. Şu oyunda bir sürü insan var ve bunların hepsi dikod yapıyor. Adamların derdi kendine gelen 9 puanlık orospu çocuğu mekaniği başkasına postalamak. Ama sen bu şekilde amel amele hareketler yapıp round'a 15 saniye sürdürdüğün zaman kimse dikod yapamıyor. Ve oyunun kaderi tamamen Jack'in kime domalıp kimi domalttığına bağlı oluyor. Biz bunu istemiyoruz. Biz oyunu hakkımızla kazanmak istiyoruz. Ama sen böyle yaptığın zaman olmuyor bir orospu evladı. Oyunu takım oyunu sanan tipler. Mesela Hunter sizi düşürdü, puanını aldı, cepledi, başka survivor'a gidiyor. Oradan birisi çıkar. Muhtemelen Gardner doktor falandır ve sizi çatır çutur heal'lamaya başlar. O an hayatı sorgularsınız. Ben bu adama 9 puan geçirmeyi düşünüyordum. Ama bu adam gelmiş beni heal'lıyor. Derin bir pişmanlık oluşur. Sonra siktir et deyip adama 9 puanı geçirip köşenize gidersiniz. Adam sana ne olduğunu anlamadan ölüp gider. Moda yeni başlamış bu arkadaşlarımızı üzmeyelim. Onları sevgiyle kucaklayıp öyle eleyelim. Burnu boktan çıkmayan tipler. Bu arkadaşlar acılarını içine gömer. Siz bunların varlığını fark etmezsiniz. Ve eninde sonunda çıkıp hunter olurlar. Ve sizi düşürüp kaldırırlar. O an ne olduğunu anlamazsınız. Ve birden önünüzde 15 tane kağıt görürsünüz. Ve dersiniz ki kardeşim sen ne yaşamışsın ya. Sonra yaşadıklarını tek tek size 7 puan, 8 puan, 10 puan geçirir. Evet artık beraber burnunuzu boktan çıkartamayın. Öncelikle bu maddeyi canım sevgili Yunus kardeşime ithaf ederek devam ediyorum. Beleşçiler bu adamlar Mainzai mekanik gibi Decoider karakterlerin göçüne takılıp oyunun 3. raunduna kadar bunların göçünde gezerler. Ha 3. raundda da normalde ayrılmaya niyetlenmemiş olup Pes kart korkusundan birazcık uzaklaşıverirler o kadar. Taşşaklı abilerimiz. Bunlar genellikle oyuna bir kart fazla çekerek başlar. 120 saniyenin 120'sinde puan kasmak için kullanırlar. Ve o webde iki survivor'dan daha az düşmüş survivor olmaz. Her gittiği teleportta iki survivor kesip öyle başka yere teleport atar. Hiçbir ayna dojlamaz. Ve bu adamı Hunter olduğu zaman huzurla dikod yapmayı beklemeyin. Çünkü sıra size de gelecek. Dikoiderler Tacihen manzai mekanik alsalarda nadiren prisoner alanlarda görülür. Bu arkadaşlarımız otururlar sessizce dikodlarını yaparlar. Gerektiği yerde kayıt da yaparlar. Ve o an geldiğinde yani 7 puan ve üstünü düşürdüklerinde kaçın. Çünkü o puan size e, 300'lük birinci seviye pes kart olarak da gelebilir. 500'lük ikinci seviye pes kart olarak bütün map boyu dolaşıp gözünüze girebilir. Şayet anlamanız için söylememe gerek var mı bilmiyorum ama ben o Pitch Decoider ekibindenim. Şaka maka tavsiyelerim oldukça güzel bir strateji. Eğer ki Decoider karakterlerle kayıt yapabiliyorsanız tabi. Oyunda daha kolay modlar yokmuş gibi oyuna başlar başlamaz Blackjack oynayan bir kitle var. Ee, genellikle favori survivorları Lovier'dir. Hunter'a da her an buralır 120 saniye kayıt yiyip dururlar. Ve bunlar sayesinde 4 kişi birden 4 demeyelim kovalanan bir arkadaş vardır. O kanser olur. Bir kod yapamaz. Kayıt yaparken hiçbir şey yapmasına gerek yoktur. Sadece birkaç palet çeker. Ve birazcık da döndürür. O geriye kalan 3 kişiden bahsedeyim. Bunlar tabiri caizse cypherlarla cima ilerler. 150 minimum olmak üzere 200'den 250'ye kadar uzanır bir maçta kastıkları çiftler. Ve o elden sonra 
kartlar havada uçuşuracak. Pescard atan, kartların anlamını bilmeden sağa sola exchange atan, shuffle atan, ortalık karışır. Ve sonunda 1.21 çıkar. Orada bütün oyuncular bir araya gelir. Ve birlik kurarlar. Herkes 21'in peşindeyken bu aptal Hunter'ımız birini düşürür ve onu kaldırarak kart çektirir. Tebrikler aranızdan bir 21 ulaştı. El sona erdi. İzlediğiniz için teşekkürler. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.